飘啊飘啊，飘到了我的心上。即将右转，随后立即左转。右转，随后立即左转，进入右侧道路。夜里还传来马羊琴声吗？把这后边开了，然后我赶快贴过来，打开之后冒烟，我看一下这边，那就是风扇，就这个地方，就这个地方然后冒火。早上出来的时候它有空调，如果是风风风扇不转的话，空调应该不是凉呀。对你早上出来的时候，它这个风扇那会儿还转呢。啊，电子扇转着呢。啊、嗯、这这车的一个通病，这个风扇老爱坏了。风扇。嗯，一到十万公里左右就完蛋。电子扇。嗯，先拆开看看吧。先拆开看一下。这个盖儿应该是水温高了以后，里边内压大，然后给它顶出来，顶出来就找不到了。不是，我们在这找半天了，这草丛里找不到。你开了盖儿以后，嘣的一下。啊，我盖儿还没打开，快打开的时候。哦，你拧盖儿了？啊，对。没有见到你吧？你没有赶紧跑了是吗？一跑，然后手就碰到那个那个小车那儿了。哦，你你当时想看里边有没有防冻液？对对，我看里边有没有水。当时那压太大，然后太危险了。哦、感觉他要就是跑，就是感觉他呲，然后你一跑，他就当一下子出去了、哎，吓死了。应该是崩哪儿了？不知道崩哪去了。嗯，没事咱先看这个。然后我老公说：“他说你给这个人打电话。”对，你们来西安旅游。嗯。哎，因为我们郑州的你们。对。你们在郑州也修车？嗯，哦。所以我老公知道你这块，他让我，他说你,你给他打打电话。对。那咱们同行了是吗？然后我给我老公打电话，我说咋回事？他说，赶紧给他打电话，然后他说让他过来看看一下。对。风扇，风扇电机烧了。就是我打开这个箱子，我看着就是里边这个地方，这个地方冒火头。对。原厂的风扇，加上那盖子，一共四百五，放好了。一共四百五。一共四百五。你放心，姐姐，咱们没多要。你像我。叫个跑腿送过来，基本上原厂的风扇跟公费。这个是换壶吗？这壶不用换，换个盖儿就行了。还加这个、啊，这个直接送就行了。这这就是不加也是四百五了。我跟你说，这一个风扇加上那个啥下来就是，就是电子扇的问题。电子扇电机内部烧了。这是这车一个通病，这电子扇这个电机就用不长。你和这个师傅说吧。喂。能听见不？喂。哦，我给咱修这个吉利博越的。他这个现在是风扇，风扇烧了。啊？对。对，换个风扇，呃，原厂的风扇，我给他要的一共连工费、连跑腿下来四百五。原厂的还是还是品牌的？原厂的。那品牌多少钱？我知道同行哥哥，你想想，原厂的风扇，咱拿着两百多点这是实话。然后一个啊、哦，一个盖子，一个盖子是二十，你像这就两百几了，再加上跑腿。下来
就算不到三百块钱，也差不多三百块钱了。我就记着两百多块钱。嗯。再还我一百。对，但是你这现在满的，我车开肯定要留出来，房东业肯定要也也得给你加满，都带着。不用拆水箱框架，这种风扇我换多了，不用啥都不用拆，就把上水管一断开就能拿出来。好拿，我们拿过很多。给他优惠点吧，俩女的，你看看我同。我知道哥哥，咱俩咱俩都是同行，没必要把这个价钱交的那么死。你像我一路跑过来，我出去本钱，我。说白了，百八十块钱，我再出去油钱几十块钱，你自己想想。你，我跟你说，你你自己想想，咱们在店里头换这个风扇，也是四百五五百，这是很正常的价格。你说，你说对不对？对不对？这你就能看明白兄弟到底给你多要没多要了。对他不懂，咱们他不懂，咱们懂啊，对不对？这个，我实话实说，我在店里头换也是四百五，我不知道你在店里头换多少钱。差不多就是四百。啊，四百四百五给人，包括房东也包括工费，这是很正常的一个价格。所以说现在我给你跑过来在路上换，我再加上跑腿送过来，我照样给你要四百五。所以说，不另外不多要，知道吧？我只拿了车上一桶防冻液，我尽量给它往外放，但是我就看着差不多，能给它放出去就全给它放出去。我我只需要嗯。对。好嘞，嗯嗯。有火星就是这个风扇电机冒的。你放心，嗯。开。一个半小时左右。一个半小时，连拆带送过来。连拆带装。不让停在这儿行不行？啊？停在这儿行不行？行，没事儿。装好一个半小时。嗯。装好一个半小时。一点半。他现在他现在他现在发货，然后要要多少钱？到这儿来。对，现在发货。呃，不用，我就是连跑腿、连拆、连装。这个时间就是。啊。这不出来了吗？我操，收成这了。直接收断了。啊。扇叶子直接收下来了，这差点都着火。人家的电机收的，爆死了。这这么个玩意儿，老爱烧了这电机。博越的一个通病。这个也是后换的，二零一九年零八月份二十八号，车是一六年的，一九年换的这个风扇，当时应该是轻微事故，不是单独的风扇换的，应该是连着水箱什么的，当时一起换的。哦。
ていう方がかんや原厂的 N L 四杠三，它这个是个啥牌子的？雨雨啥呀？雨敏。那字儿念念敏吗？你好好说。这啥？念敏吗？这字儿念敏吗？这叫雨啥呀？不认识。好着呢，好着呢，好着呢，对着呢。装好了，好了，好了，是吧？啊，大着正常了是吧？都试好了，都试好了。水温、空调都试好了。那个防冻液是不是都加了？防冻液都加好了。确定确定。是因为电机烧了。电机烧了。我换掉那个旧的呢？旧的拿出来。我看一下，我看一下。哎呀。烧的把那个扇叶子都给融化了。是吧？正好正好等红绿灯的时候，我看。再差一步就着火了，就该。要是一直走，我跟你说，我根本看不到烟。你只有慢下来的烟才冒。对对对，慢下来等红绿灯的时候，烟从这儿出来了，我看到了。吓死我了！我看一下，烧的。啊，就是那个里面那烧了是吧？一看呢。那个盖子拧上了是吧？拧好了。哦，那行。嗯。我直接把钱转给你吧。对，转咱俩刚才联系的微信上也行。行。你店在哪边？我店在新家庙，离这儿有个十多公里。嗯。恭喜你来。你看冒烟了哈！我冒烟，看见火头了，我都给我吓死了。对你想，你如果跑着，极大的可能性就自燃了。啊，对。你想，你因为你停下来，它有可能就没风了，知道吧？啊，对对对。你跑起来有风，一直吹着，那有可能就自燃了。嗯。所以说，你看烧的那化了，直接就。它怎么会？那电机怎么会会？就是电机说白了质量问题。时间长了，然后又不好了。啊。对，长时间运转，再加上本身电机状态不是特别好，就烧了呗。正好我还从郑州跑过来，跟你说，没坏路上就是好的。啊，对。啊。正好我来到这儿，我就把车停到小区，都没再动。对，行，那就这样。那,那我们走了，有啥事咱们微信联系。好，走了啊。